。云子，嗯，你们两个手劲儿也太大了。今儿帮我重新缠的这束，胸紧了些，太舒服。你帮我重新弄一下。哦，是吗？我去竞技场，你怎么在这儿啊？嗯、世子，看过了，没有大事，一场小火罢了。只是，只是什么？说来也怪，这房子啊，年久无人居住，更无明火点燃。这场火啊，着实有点奇怪。带我去看看。咱们走吧，走吧。今日这走水啊，很是奇怪。火势一起，元娘就出现在柜子里。调虎离山之计啊，嗯，我们大意了。调虎离山。说的话，不会被听到了吧？这些日子，只顾着跟五皇子斗智斗勇，倒忘了如今我们真正的威胁，远不只是他。若我真是出了事，你们务必听我之前的安排行事，撇清韩家军的欺君之罪。可是世子，没有可是，我的生死本不足为惧，明白吗？如果王忠玉发现十一的女儿身，恐怕王家会有所行动，到时候韩家恐会有危险。不行，进来。殿下，暗中调查一下王家近来有什么状况，有消息，立刻向我报告。是是。十一，你放心，我一定会保护好你，帮你守护这个秘密
没想到，十一弟竟然真的是十一妹。这件事一旦被皇上得知，那可是抄家灭族的风险。十一弟，不，十一妹一个姑娘，肩上竟然扛着这么沉重的担子。等等，当今花木兰啊，这可比秀才遇上兵有意思多了。这就是我苦苦寻觅的女主角啊！为了作品，我一定要好好保护她。阿公子，老爷让你回来后去书房找她，这一定是今天的事儿被老爷发现了，怎么办呀，二公子？这老爷可不得把我皮给扒了？淡定，这种小事儿，包在公子身上啊！哎，公子，你就这样去啊？那得换身衣服吧？呃，也对。那我去换个衣服啊。公子，您快点，老爷还在大发雷霆呢。好了好了好了。好了